トラベラーチャンネル皆さんこんにちはいつもトラベラーチャンネルご視聴ありがとうございます今日はですねいつが安いの海外航空券ということでお伝えをしていきたいと思いますお伝えしますのは海外専門旅行会社 JST 航空券担当の後藤です毎週金曜日は私が海外旅行の旬な情報についてお伝えをしておりますまずお伝えしていく順番ですがオフシーズン早期割引航空会社のセールまとめということでお伝えをしてまいります結構ね皆さん知りたかったんじゃないかと思うこのじゃあ海外航空券ですねいつが一体安いんだというところなんですがまあ3つ大きく挙げると要因があるかと思いますまずこのオフシーズンですね当然あのお盆ですとかゴールデンウィーク年末年始シルバーウィークとかそういったね日本でいう大型連休の時っていうのは、まあ、混んでいるので座席が混み合っていて高いっていうのはなんとなく皆さんイメージされていらっしゃるんじゃないでしょうかで、まあ、年間を通してですね、まあ、たくさんの要因があって、まあ、時期やフライトにもよってこの料金っていうのは上下するわけなんですがその中でもね大きく分けますとまあ1月2月そして6月11月っていうのはまあ結構安くなるタイミングっていうところになります、まあ、理由をですね詳しく見てみますとですね面白いことが分かってくるんですがまずですね1月2月を見ていきたいんですが、まあ、1月2月はねなぜこう安いかって言いますとですね、まあ、一般的に冬のピークトラベルシーズン、まあ、年末年始が終わってですね春の旅行シーズンが始まるまでのちょうど狭間のところっていう部分があります、まあ、なのでですねここはまあ大多数の人がですねこの時期に休暇をこうね長く取るっていうことは少ないので、まあ、航空会社的にもですね座席が埋まらないなということで、まあ、ベースのね金額をこう安くするっていうような傾向があります、まあ、1月中旬からまあ2月にかけてですね本当に年末年始、例えばハワイに行く際にかかった航空券代金が30万だったとしたら、1月の15日から行く航空券代金は15万みたいなね、本当に半額ぐらいになるとか、そういったこともよく見受けられます。続いてですね、6月ですね。6月はまあ夏休み前の換算期。そして、えー、5月のゴールデンウィーク後ということもありまして、まあ、この期間もですねそんなにこう長く休みを取る方っていうのがいないので、まあ、あと家族連れや、ね、学生の方たちも夏の長期休暇を前にして旅行を始めるっていうことはないので、まあ、そういった意味でのまあ狭間の時期ということで6月が意外と値打ちになってたりしますただですねやっぱりこの時期ってまあ、6月そういうオフシーズンだからねっていうことが当然あるので意外とグループの旅行がね動いたりします、まあ、例えば修学旅行ですとかですね、まあ、あとは会社のですね社員旅行ですとか報奨旅行なんかもこの6月なんかに設定されることは結構ありますのでそういった意味ではこう日によってはね逆に普通に混んでたりとかっていうこともありますので、まあ、6月は一つねこうゴールデンウィークと夏休みの狭間の時期ということでちょっと料金が安くなるとそして最後ね11月なんですが11月もね秋の行楽シーズンと、まあ、冬のピークシーズンですね冬休みの間ということで、まあ、料金が落ち着くんですが、まあ、この辺がですね一番1月2月、まあ、6月11月ですね価格が、まあ、航空券の価格が下がる時期と。言えるんじゃないでしょうかなのでまあ早めにですね結構こう予定が立つ方っていうのはこの辺りの時期を狙って、まあ、お休みをと取れればすごくねお値打ちに航空券を、えー、手にすることができるということになりますそして2つ目ですね2つ目に、まあ、要因として大きく関わってくるのがこの早期割引ということですねもう賢くお値打ちにこう旅行するなら早期割引みたいななのでもう本当ね基本的な飛行機の料金っていうのはね早ければ早いほどお得に取れるものが多いです
で目安としてはですね、まあ、国際線の航空券、まあ、海外行きの航空券ならばですね、まあ、2ヶ月から6ヶ月前ぐらいに購入すると、まあ、実際一番お得に購入できるっていうようなデータなんかもあったりしますなのでこういった早期割引ですねを、えー、おすすめしますただねここ結構注意点がございましてですね、まあえー、国際線だとですね大体350日からまあ本当にほとんど1年先365日先ぐらいまでね予約が入る航空会社もあるんですが、まあ、そういった場合ですねよくやっぱり多いのが安いんですがキャンセルとか、えー、変更が不可みたいななのでもう買っちゃったらもう買い取りの航空券みたいなことが結構多かったりしますでまあそういった航空券を購入しておめちゃめちゃ安く取れたって嬉しいんですがじゃあ実際出発するのが半年とかそれ以上先っていう場合ですね、まあ、予期せぬ何か出来事が起きたりとかねあの、まあ、怪我しちゃってちょっと行けないなんてことになった時に、まあ、そういったキャンセル料金とかが発生してしまうとかっていうこともあったりしますなので、まあ、ご自身の置かれた、ね、状況に応じてなんですが、まあ、キャンセルがいくらかでできるものとかそういったのを多少ねあの料金が航空券代金が上がってもそういったタイプの航空券を選ぶっていうのもまた一つの方法かなというところですただですねやっぱり本当にこの早期割引に越したことはないともう本当に早めに予定を立てて早めにこう購入した人がやっぱり一番安く航空券を手にできるというのはまあ今ではまあ常設まあ今ではまあ皆さん共通のですね認識になっていますそしてね、こちら、えー、航空会社のセールと、やっぱりね、たくさんのこう路線をね、こう提供している、まあ、運行しているね、航空会社にとって、やっぱりちょっとここの路線の売り上げ、かんばしくないなとか、もう少しここの月、しっかりとあの埋めないと、座席埋めないとみたいな、まあ、そういったですね、営業的な、まあ、戦術面でですね、少しここをやっぱりセールと称して、安くして販売しようみたいなそういったことがやっぱりあったりするんですねでそういったのをこう目ざとくねニュースで見つけて購入するっていうのも一つこう航空券を安く買える要因になってくるかと思います、まあ、私ども旅行会社の人間はねいつもそういった情報を集めておこれめっちゃ安いとかっていうのでこう皆さんにお伝えしたりするようなね告知をしたりとかホームページに載せたりとかそういったことをしているので、まあ、当然そういうねあの情報にめちゃめちゃ敏感になってくるんですが例えばなんですけど今年の1月ぐらいに私フロリダのディズニーにオーランドにですね、えー、と家族で行ってきたんですがそういった際ですね10月末ぐらいかなにあなんかデルタ航空がすごい安いキャンペーンをやってるっていうので見てみたら大人の航空券代金が3万8000円。でまあ、燃油とか全部入れてもですね11万円ぐらいでこう往復ですね羽田からオーランドまでの往復の航空券が購入できたんですねこれってめちゃめちゃ安いですよねなのでまあそういったこうたまにですけどもう絶対に定期的に出るっていうものではないんですがそういったまあ航空会社のですね、まあ、戦略的なこう割引のセールが出た時にはもうそれに乗っかってそれを購入するっていうのもまた一つの手かと思いますもちろんね先ほどの早期割引と一緒でそういったまあセールの航空券は得てしてですね販売期間がめっちゃ短かったりとかあとはやっぱりルールが厳しいもうキャンセルとか変更が一切できませんみたいなもう買い取り航空券ですみたいなタイプも多いのでぜひぜひ注意しながらですがまあ、そういった、えー、航空会社のセールっていうのもあるんだなっていうのを覚えておいてくださいはいまとめていきたいと思います、まあね、海外の行きの航空券ねざっと言いますと1月2月6月11月ぐらいがやっぱりこうオフシーズンになるので安く買えるチャンスがある月というのは皆さんちょっとご理解いただけたと思いますそういったところプラスですね、早割りですとか、あとはね、まあ、運が良ければ航空会社がセールを出してるとか、そういった情報に乗っかれれば、すごくね、お値打ちに、全く同じね、航空券でも、本当に倍近くね、えー、金額差が出るなんていうことは
よくある話ですのでできるだけまあ早めにですね海外旅行は計画をしてまあ早割で取れるとかあとはそういったお値打ちな席が空いてる状態の時に抑えるとかっていうことができるとやっぱりえお得にですね海外旅行に行くことができるかと思いますやっぱり私どものお客様でも毎年毎年こう年末にじゃあハワイに行くとかっていうお客様はですねもうハワイ旅行から帰ってきたら次の年の予約をされるとか本当に次あの1年先1年先をどんどん予約されるお客様っていうのも多々いらっしゃいますそういった方がですね多分一番お値打ちに、えー、同じような航空券を、えー、購入してる方なんだなということを考えますとやっぱり早いに越したことはないのかなというのが、まあ、今,日今回のですね、えー、いつが安い海外航空券の結論になるかと思いますこの動画がですね、役に立ったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。